בואו נעשה סדר בסגר. אנחנו עדיין שואלים את עצמנו מדי פעם, מתי נמשיך עם זה? לא הגיוני יותר שפשוט נדבק כולנו ונגמור עם זה? מה אנחנו מנסים להשיג פה בעצם? בואו נסתכל רגע על מערכת הבריאות, ונדמיין שהיא בריכה. בצד אחד יש ברז שממלא אותה, ובצד השני פתח ניקוז שמרוקן אותה. כל טיפת מים היא חולה שבאה לאשפוז. אם קצב המילוי וקצב הניקוז דומים, המפלס יישאר פחות או יותר קבוע. זה המצב התקין של מערכת הבריאות. ועכשיו, נוסף לו ברז. הוא לא מאותו סוג, זה ברז משוגע, הוא לא מזרים מים בקצב קבוע. בברז הזה כמות המים גדלה בכל יום. ביום אחד הוא מכניס 30 ליטר, אחרי שלושה ימים אלה יהיו 60 ליטר ביום. ואחרי עוד שלושה ימים, 120 ליטר. זה מה שנקרא גדילה מערכית, או טור הנדסי, או גדילה אקספוננציאלית שמזכירים כל הזמן. אנחנו מדברים בתרחיש הזה לא רק על חולי קורונה, אלא גם על חולי לב, סוכרת, סרטן, נפגעי תאונות, ילדים חולים, והרופאים ייאלצו להכריע בשאלה האיומה, את מי מחברים למכונות ההנשמה? זה מצב שאנחנו ממש לא רוצים להגיע אליו. אז ההסגר נועד כדי לוודא שהמים נכנסים בקצב נמוך מספיק, שיאפשר להם לזרום החוצה בלי להציף את הבריכה. אבל כמה זמן אפשר להיות במצב הזה? שבוע? שבועיים? חודשיים? זה לא באמת יכול להימשך לנצח, נכון? אז בואו נהפוך את הבריכה הזאת למספרים. נזכר שהבריכה היא בעצם בתי החולים והמשאבים שלהם. יש לנו בארץ אלף מיטות טיפול נמרץ. ומי שנכנס לבית החולים הם כל סוגי החולים שזקוקים לאשפוז. חולה קורונה ממוצע יישאר בבית החולים 15 ימים, והברז פתוח. כל יום מגיעים חולים חדשים. כלומר, אלף מיטות, חלקי 15 ימי אשפוז, מאפשרות לנו להכניס כ-60 חולים חדשים בכל יממה. אם מסתכלים על ההתנהגות של הקורונה בארץ ובעולם, מתוך 1,200 חולים חדשים, כ-60 יצטרכו אשפוז. זה אומר ש-1,000 מיטות לחלק ל-15 ימי אשפוז מאפשרות לנו להתמודד עם 1,200 נדבקים חדשים בכל יממה, והמערכת תתפקד ולא תקרוס. מה הבעיה? אמרנו שהברז משוגע. אם לא נתערב ונרגיע אותו, הזרם שלו יגדל מעריכית, ולא יהיה דבר כזה 1,200 חולים חדשים בכל יממה, אלא יותר. ויותר, וזה בדיוק מה שההסגר מונע עבורנו. נראה היום שהוא עובד, הוא משאיר אותנו במצב יציב של מתחת ל-1,200 חולים חדשים ביממה. המחלה בארץ כבר בתהליך בלימה. ועכשיו, העתיד שאנחנו שואפים אליו הוא כזה עם מספרים נמוכים מ-40 חולים חדשים ביממה. למה דווקא 40 אם הקו האדום שלנו הוא 1,200? כי זה המספר שגם אם ההתפרצות תתחדש, ייתן לנו 15 יום לפני שנגיע שוב ל-1200. זה הזמן שנדרש לאמצעים כמו הסגר לעצור את ההתפרצות. ברגע שנצליח לווסת את ברז הקורונה ל-40 חולים חדשים ביממה בממוצע, קצב המילוי וקצב ההתרוקנות יהיו זהים, ונוכל לשחרר את ההסגר ולחזור אט-אט לחיים נורמליים. לא בבת אחת, אחרי ההקלה הראשונה של ההסגר נעצור ונבדוק. נחכה שבועיים, כמו שאנחנו כבר יודעים לעשות. ונראה, אם מספר החולים החדשים היומי יישאר מתחת ל-40, דיינו. ואם המספר יעלה, נבין שההקלה דורשת כוונון. נחזור שוב הביתה, נחזיר את הזרימה שוב ל-40, וננסה מחדש. וכדי שלא נצטרך להגיב תגובה קיצונית של חזרה להסגר עם כל שינוי קטן במספר, נייצר לנו גם קצת מרווח ביטחון. נקרא לזה 30 במקום 40. 30 או 40, בכל אופן, חשוב להבין שאם משהו ישתנה במציאות שלנו. למשל, אם יהיו פתאום עוד אלף מיטות, או שיימצא טיפול למקרים קשים, יכול מאוד להיות שהמספר הזה ישתנה. אבל העיקר, הנתונים מכל העולם מלמדים אותנו שזה לא רחוק, ובתוך כמה שבועות נוכל להגיע ליעד שלנו, ל-30 נדבקים חדשים ביממה, ולהתחיל לשחרר. אז תהיו אופטימיים, זה כבר ממש מעבר לפינה.